Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o debate que teve ontem entre o Cogos, o Brigadeiro e o Nando Moura, que pode se chamar, pode ter qualquer crítica que seja sobre isso, mas você não pode dizer que não foi animado. Estava animado o negócio, o pessoal estava empolgado. Era tanto xingamento, tanta briga, mal eu não conseguia parar de falar alguma coisa, outro já interrompia e coisa e tal. Os ânimos estavam exaltados ali. Vamos entender o que aconteceu. Eu vou tentar levantar aqui os melhores momentos, mas eu adianto para vocês que eu achei fraco o nível do debate. tá? No final das contas, em termos de argumento mesmo, ali não teve nada que acrescentou muito grande não, né? Mas vamos dar uma olhada, porque realmente uma coisa bacana é isso, né? Esse tipo de debate é sempre bom porque atrai gente, né? Certamente um monte de gente ficou conhecendo o Cogos ontem por conta de, desse debate. Eu achei que tinha pouco argumento anarcocapitalista ou libertário no debate, né? O Cogos ele tá numa linha mais de argumentação puramente religiosa. Isso, enfim, poderia ser melhor na minha opinião. Mas parabéns ao Cogos, parabéns ao Nando Moura, ao Brigadeiro e principalmente ao Rogério Vilela, que realmente foi um programa que teve uma fez sucesso, um sucesso enorme. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Cartinha da Democracia, Manda Foto do Toba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. né Pois bem, eu tive um problema com isso, tá? Porque o que, que acontece? Eu não consegui assistir o, o podcast inteiro. Cara, são quase quatro horas de podcast do pessoal falando. E embora tenham sido abordados vários temas interessantes, no final das contas, o tema foi um só, Bolsonaro. Não teve outro tema que não fosse Bolsonaro ali, né? No início teve a briga entre o Cogos e o Brigadeiro, por conta da, da, uh, do fato de que o Brigadeiro, o Cogos teve uma discussão com o Brigadeiro no Twitter, parece que o Cogos nem lembrava disso, mas chamou o Brigadeiro de, de burro e coisa e tal. O Brigadeiro quis se mostrar inteligente ali, falou umas besteiras no início do negócio e coisa e tal, chateado com o Cogos. Mas ah, beleza, depois disso entrou nessa da, da briga do Bolsonaro, porque a grande questão é essa, o Brigadeiro, o Nando Moura e o Rogério também, diga-se de passagem, estão na turma dos isentões de São Paulo, graças aos quais a gente hoje é dirigido pelo Lula, né? É, o pessoal lá ficou todo mundo assim, ai ah, não, Bolsonaro, nossa, fala, fala coisas muito ruins e coisa e tal, vamos votar no Lula ou vamos votar nulo, deixa nulo e coisa e tal, e pronto, com isso a gente está aqui com o presidente Lula agora. Eu culpo esse pessoal mesmo, acho que o Cogos está certo nessa daqui. Mas eu tive um problema, eu queria fazer um resumo, botar os melhores momentos aqui, mas cara, quatro horas de podcast eu não consigo. Aí eu falei, caramba, vou, vou, vou dar uma olhada no, nos cortes, né tem os cortes aqui. Cara, tem 15 cortes do, só do, do, da coisa de ontem lá, da, do podcast deles. E não é, não é coisa pequenininha, não. É tudo aqui, no mínimo é, 8 minutos, 7 minutos. Aqui, 20 minutos de corte, 20 minutos aqui também. Pô, os cortes grandes pra caramba. Aí eu falei, caramba, fodeu. Como é que eu vou fazer agora pra fazer um dos melhores momentos aqui, né? O que me salvou foi o Twitter. O Twitter tem um pessoal aqui que já fez uma uma prévia da coisa e realmente seguindo aqui eu acompanhei alguma coisa tá durante durante o podcast eu assisti alguma coisa mas também não fiquei o podcast todo não enfim como é que começou a coisa começou a briga do Cogos com o uh, brigadeiro como eu falei o primeiro corte que tem aqui que o brigadeiro falou que é, o Cogos tinha chamado ele de burro na, na, no Twitter e coisa e tal, e meio que provou mesmo que é burro, porque a, a, a desculpa dele foi, não, você sabe como fazer uma, um negócio de é, uma receita para fazer o que, sei lá o que, de exercício e coisa e tal? Porra, é lógico, cada um na sua área de especialidade, todo mundo é mais esperto que os outros, pô, ninguém sabe tudo em todas as áreas, né? Então é uma besteira isso daí. Então essa ideia de dizer, não, eu sei isso, então eu não sou tão burro assim, tá vendo? É meio que uma de que você é burro, meu amigo, não tem como comparar essas coisas, né? Então, no final das contas, eu achei fraco o argumento aí, e uh, depois eles continuaram na discussão justamente da origem da thread lá, que eh, o, o Cogos chamou ele de burro, porque justamente ele estava falando que ele não iria votar em Bolsonaro, que ia votar nulo no segundo turno, e a posição do Cogos, que é a minha também, é que quem votou nulo, meu amigo, votou no Lula, não tem essa não. Quem se omite em meio a uma agressão é agressor também, né? A discussão em cima do Bolsonaro circulou em torno daquela coisas que são uma besteira mesmo. Ah, porque tinha o cara lá da rachadinha, rachadinha do Flávio Bolsonaro, não sei o que lá. Uma coisa que, pô, caramba, bicho, vocês estão... Vocês, para evitar uma rachadinha, que é um negócio absolutamente normal, que tem tudo quanto é Assembleia Legislativa do Brasil, e que foi um valor pequeno, se é que existiu, porque não foi provado até agora, 
É, no final das contas, também permitiram que o Lula voltasse e o ladrão que está agora loteando a Petrobras acabou com a lei das estatais, acabou com tudo quanto é controle que tinha. Porra, que, que lógica de comparação é essa, né? Enfim, mas o pessoal do MBL é isso mesmo. Aí teve uma briga com a, a discussão com o Kim, porque o Cogos criticou o Kim e o Brigadeiro parece que gosta do Kim Kataguiri, não sei o que lá. E aí, nesse momento, quem aparece o Nando Moura liga para lá, começando a querer argumentar com o Cogos, e aí o Cogos vira para ele no telefone e fala, não, vem cá então, se você for homem, vamos fazer aqui, vamos partir para a parte física, se for o caso. né Aí o Rogério, não, não, parte física não, coisa e tal, mas pode vir, e o Nando Moura foi lá mesmo, e daí aí que o negócio pegou fogo, ficaram discutindo, mas em termos de argumento, não mudou muita coisa, tá? Os argumentos foram todos esses, em torno daquelas pequenos problemas do Bolsonaro, que, ah, não, então não pode. O Nando Moura falou o que ele acha que é o grande, o grande problema da coisa. Tem alguns vídeos aqui, mas é, criticou o Olavo de Carvalho, mas isso aí deixa para lá, isso aí é a opinião da, das pessoas. né? O, em determinado momento, o Nando Moura falou, pô, não, se a gente quer uma direita de verdade, a gente tem que tirar Bolsonaro, porque Bolsonaro não é a direita é, real, não é a direita, não pede tudo que a gente quer aqui na direita e coisa e tal. Esse tipo de argumento é uma besteira, o argumento mais idiota do mundo. Não vai ter nenhum candidato que defenda todas as suas pautas, que defenda a direita perfeita que você quer e coisa e tal. Sempre vai ter alguma falta para algum lado, né? O Bolsonaro tinha a enorme vantagem que ele é um candidato de direita que tem apelo popular. Eu acho que o pessoal não percebe isso. Por que, que o PSDB, durante tanto tempo, não conseguiu tirar o PT do poder? Porque não tem de candidato de apelo popular. É difícil isso. Apelo popular é um negócio que meio que é, é da química, da forma como o cara fala, do jeito como o povo vê a pessoa. Não dá para você pegar uma pessoa que é o cara perfeito. Tem todas as ideias certinhas. E eu vou pintar ele aqui para fingir que ele tem apelo popular. Não existe isso. Não, você pode fazer campanha de marketing para dar uma melhorada, pode fazer né, alguma coisa para melhorar um lado, melhorar outro lado, mas no final das contas é algo difícil, é algo raro. A esquerda tem o Lula, não tem mais muita gente além do Lula na esquerda com esse tipo de apelo. A direita tem o Bolsonaro que tem esse apelo. O pessoal dizer que ah, não, mas ele não defende tudo certinho, não fez tudo certinho. A maior parte das coisas que o Nando Moura falou foram absurdos de tipo, ah, mas ele não aprovou lei no sentido tal, não aprovou lei no sentido tal. Cara, o Congresso está ali na frente, ele não pode aprovar qualquer lei. No momento que ele bota uma lei para ser aprovada ali, ele sabe que ele vai ter resistência para outras. Então tudo tem que ser negociado, tudo tem que ser mais ou menos. Não tem como você chegar lá, achar que vai chegar lá e vai levar uma, uma listinha de coisas que vai fazer e vai tudo acontecer. Nem Bolsonaro consegue isso, nem Lula está conseguindo isso. Não tem como fazer esse tipo de coisa. E esse é o papel do Congresso mesmo. tá Você pode achar que é ruim é, do, do fato do Bolsonaro ter impedido esse tipo de coisa, não ter conseguido esse tipo de coisa, mas, de certa forma, também é o Congresso que está impedindo o Lula de fazer tudo o que ele quer. né Enfim, no final das contas, ficou uma, uma discussão bem rasa. Chegou a ser engraçado na hora que chegava... Sempre chegava na, na pandemia. né Sempre chegava na pandemia... E é, teve algumas aqui que foram ótimas, né? O Nando Moura falando que eu nunca defendi o Fique em Casa, era só para quem pudesse. O pessoal agora virou essa, né? Inventaram essa história que era só para quem pudesse. Não, naquela época, eles, eles queriam que o, o, o rapaz do MBL lá, o Mamãe Falei, ia, que, ia na festa das pessoas, querendo prender todo mundo que estava fazendo festa dentro de casa e coisa e tal. Não, não pode, não pode, todo mundo isolado e coisa e tal. Agora não, é só para quem pudesse, não sei o que lá, né? Enfim... Uh essa crítica muito grande, porque acho que esse é um grande ponto de divergência de muita gente da direita com Bolsonaro, porque o pessoal mais medroso, o pessoal que, sei lá, tem algum desvio de ético qualquer, de achar que compensa uh, o risco que você tem em saúde, a perda de liberdade, eu acho que não. Eu acho que a vida está aí para ser vivida mesmo, esse negócio de, de trocar segurança, trocar liberdade por segurança nunca funcionou, mas sempre que ia para esse lado, o Vilela ficava apavorado, não, vocês vão derrubar o meu podcast, não pode, não sei o que é lá, tem que parar de falar. Enfim, né? ficou nisso daí, né? Enfim, uh, os, os, uh, os argumentos, como eu falei, foram muito fracos. Eu vi pouca argumentação libertária do Cogos, falando muito de, não, Nossa Senhora, Jesus Cristo, sei lá, igreja, não, Deus é meu Senhor, não sei o que lá, e coisa e tal. 
ficou uma coisa muito religiosa mesmo, e o argumento religioso é um argumento que pega muito com quem é religioso, mas quem não é religioso, quem não está na sua religião, meio que olha para esse argumento e fala, tá, e daí? Né? Não, não tem como levar isso daí muito a sério, né? Então, é um argumento que não tem a lógica intrínseca nele, né? O, o, o Cogos falou várias vezes, não, é porque Deus quer e coisa e tal. Porra, e aí? Não tem lógica nisso daí, não tem argumento nisso daí, né? Enfim, no final das contas, eu achei que o Cogos se saiu melhor, ele estava mais equilibrado ali, ele se conteve mais. O Nando Moura estava desesperado, cara. O Nando Moura fica desesperado com o argumento que é óbvio, né? E é por isso que ele fica desesperado, porque ele sabe que é verdade. E quem botou o Lula na presidência foi esse pessoal da isentosfera de São Paulo, que não aceita o Bolsonaro, por quê? Porque quer o projeto deles de poder, né? Ele, MBL, aquela turma toda, PSDB, aquela turma toda ali, se ressente de Bolsonaro não ter embarcado no projeto deles. O próprio Nando Moura falou, não porque eu avisei Bolsonaro para fazer isso, para fazer uma lei assim, ele não quis fazer, ou seja, está claro que a briga que teve com o Nando Moura foi o Nando Moura queria que o Bolsonaro obedecesse o que ele queria, e o Bolsonaro mandou uma banana para ele, fez muito bem, e o Nando Moura saiu todo chateadinho dessa história e quis dinamitar Bolsonaro na eleição. Eles querem o projeto de poder deles. Qual que é o problema? Eles não têm ninguém, não tem ninguém ali naquela turma da, do PSDB de São Paulo, da isentosfera de São Paulo, que tem o um mínimo carisma capaz de fazer sombra, a, a sombra da sombra do Bolsonaro, né? Enfim, é, o problema deles é esse. Vão, uh, uh, enquanto eles ficarem nessa ilusão de que não temos que tirar o Bolsonaro, quando tirarmos o Bolsonaro, a, o nosso projeto de poder vai, vai florescer, né? o pessoal vai ver a verdadeira direita do MBL e coisa e tal, enquanto eles ficarem nisso, eles vão ficar ajudando o PT a se eleger. Né? E, inclusive, no final das contas, esse, esse projeto, esse debate, meio que serviu para isso. Né? Que um cara da esquerda, Falando aqui, olha só, ontem rolou debate no Inteligência Limitada entre membros da extrema direita e da direita liberal. Olha o nível dos nossos opositores ideológicos. E realmente, né? Vou te falar um negócio. O nível do debate ali foi baixíssimo no final das contas, não agregou muita coisa. Você poderia dizer que agregou no sentido de que mais gente ficou conhecendo o Cogos e coisa e tal, e nesse ponto é legal, é verdade, mas é o que eu falo para vocês, o Cogos, eu vejo ele usando muito poucos argumentos libertários, muito pouco da ética libertária, muito pouco do anarcocapitalismo. Né? Ele parece que, que entrou mesmo para a veia é, é, religiosa e, é, enfim, não sei mais se vale tanto a pena assim do ponto de vista do movimento libertário. Né? De qualquer forma, parabéns a, parabéns a todos aí que fizeram. Foi um, o show foi ótimo, como show... Foi lindo de ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.